This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web Radio. Hai perduto quell'incontro, Rocky, quando potevi vincerlo. Ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi. Per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Sì, ciao, ciao ragazzi. Sì, siamo noi, una tigre in salotto. Siamo. siamo noi. Buonasera esatto. ragazzi. Ciao. Ciao, ciao una voce, tutti. sento una voce. Sensuale Che non sono lo zio Sensuale per me perdo il pelo sciotto il manche vedo il nero e non capisco cos'è c'è un odore di femmina qua giù Sei agosto numero 6 Eh lo sapete è il nostro ufficetto qua 4867098257 Una tigre Salotto Se ritorna giovedì ragazzi Buon 
Buonasera, benvenuti, comincia un'altra puntata della web radio di Morazzone quella Sempre di giovedì, giovedì, non possiamo sì. sbagliare Sempre, sempre, sempre. non cambiamo mai le nostre buone abitudini Sempre giovedì Sempre giovedì, dalle 21 alle 22, giovedì scorso abbiamo saltato impegni vari, problemi vari Sapete che stiamo organizzando un altro evento che riguarda il nostro paese Questa settimana torniamo finalmente on air Sì, perché mi mancavate, mi mancavate Nonostante mille problemi che sentite che parlo come giovanotti Perché c'è una fiacca sulla lingua che è grossa come la moneta da 2 euro <ride> Poi... Ma che i giovanotti comunque... Sei, sei fatti, io lo so è, che non sono è solo È spettacolare giovanotti, quindi Infatti. anche tu sei spettacolare Sì, gli hanno appena taggato un femore più corto di quell'altro Dopo Vabbè, allora... fatto male, però... Eh, giovanotti le gambe sono uguali alle mie praticamente Ecco a posto, Ormai, siamo a posto. <ride> È da doppio passo No <ride> dai, torna la tigre Ogni giovedì in diretta dalle 21 alle 22 Buonasera e benvenuti a tutti i nostri Radio ascoltatori uh, web, uh, web, radio, radio ascoltatori, ascoltatori Amatori, tutti Quindi benvenuti a tutti coloro che ci ascolteranno Il link è già su tutte le nostre pagine social Sta arrivando, è arrivato anche su Facebook Mi pare sul mio profilo tra poco arriverà anche sulla pagina della radio su Facebook mentre su Instagram è già Io dappertutto lo sto girando su Whatsapp tutti siamo ovunque tanti vari. bravissimo Bravo, allora dopo aver vinto l'avete già sentito che ho già parlato abbastanza per stasera invece in regia grande cambio alla guardia perché Oscar Bardelli ha avuto dei problemi familiari con la, di salute sapete la Lari non è stata tanto bene quindi mandiamo un bacione anche a lei che si sta curando c'è il nostro Pino direttamente dal lunedì ciao buonasera, Pino buonasera a tutti com'è Pinone sei stanco eh oggi sono un po' cotto tra il lavoro corse varie dopo lavoro però non molliamo eh no non molliamo non si molla mai no, 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 sempre mai qui mollare. nonostante tutti i problemi che ci possono essere per l'organizzazione dell'evento del carnevale di cui tra poco vi parleremo e vi annunceremo qualcosa anche se non possiamo dire più di tanto perché ci sono ancora le bocche cucite Nonostante tutto quello che riguarda il nostro lavoro, le serate, eccetera, mille altre robe che riguardano la radio, altri carnevali che faremo da altre parti, insomma, carne al fuoco ce n'è, anzi abbiamo una griglia che è lunga bene o male 100 metri, però siamo qui lo stesso per l'oretta di buon intrattenimento che siamo abituati a regalarvi ogni settimana con la Tigre in Salotto, la nostra puntata spensierata, quindi il numero di telefono operativissimo 348. 6709 857 potete scriverci assolutamente quando volete quando e come volete qui arrivano messaggi chiamate addirittura ci hanno già contattato per l'evento di quest'estate della radio dopo vi diremo anche qualcosa su quella roba lì però dai andiamo con la sigla ragazzi e poi cominciamo con gli argomenti ce l'hai pronta Pinone? certo arriva e subito e allora 1 2 3 1 2 3 Solitario nella notte va se lo incontri in gran paura Ma il suo volto ha la maschera Tigre 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 Misteriosa è la sua identità È un segreto che nessuno sa chi nasconde quella maschera Tigre 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 È l'uomo Tigre che lotta contro il mare Combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore, ed ogni incontro vincere lo sa, ma l'uomo tigre ha in fondo un grande cuore, combatte solo per la libertà, difende i buoni, sa cos'è l'amore, il nostro eroe mai si fermerà, ha tanti amici e grandi. Riapriamo i microfoni, splendida come sempre, devo dire che la nostra sigla spacca sempre Infatti non dobbiamo cambiarla mai perché è bellissima No, no, veramente, è quella che gasa più di tutto il resto durante la nostra puntata Allora, sul volume, anche perché subito pronti via un contenuto che ho recuperato perché sta girando soprattutto su Whatsapp Sapete quelle robe che si mandano agli amici, alle robe, durante poi le, le, le giornate, anche quando si cerca un po' di spensieratezza, magari durante il lavoro Sta girando questo video qua di una persona che ormai è diventata più ricercata che uno di quelli che va a ammazzare la gente in giro, uno dei pregiudicati che scappano, ammazzano 15-20 persone in America. Si parla di, di Fleximan, aspetta che la basso, ah devo di farla partire. Sì, 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 allora non so se l'avete sentito, la metto prima in sottofondo, eccola qua. E poi ve la facciamo risentire dall'inizio. Hanno copiato la nostra sigla 
e si parla di questo personaggio che sta andando in giro per tutto il Veneto a tagliare gli autovelox a tagliare gli autovelox hanno, sì. ho visto una notizia fresca fresca stasera hanno messo anche un, una, una taglia, taglia. Una, no un, uno striscione sotto l'autovelox di Bugugiate quello sullo stradone eh. vero? Ah, ah, non si sta so. arrivando <ride> <ride> che bello questo non lo sapevo grande Pino comunque allora qua sta girando questo video qua insomma che va un po' a riassumere quello che sta facendo Fleximan quindi il fatto che siano già arrivati a 15 sì, sì, gli autovelox eh. zamati via direttamente dalla strada dal nostro sì, eroe stanno cercando di capire se è una persona sola o se è qualcuno che lo sta emulando eh, sì so. perché dicono cioè, le, si dice si comincia a, a dire in giro che non sia solo una persona ma siano un gruppo di persone ah, perché l'hanno fatto anche uno in Piemonte ho letto stasera Vero? quindi penso sia più di uno e stai cominciando a girare la voce quindi <ride> Oh, se passo a casa anche in provincia di Varese c'è quello lì in via all'Europa che. Quello lì dà fastidio. Che dà fastidio, eh. È fastidioso. Sì. Fleximan viene a Varese che abbiamo bisogno, no? Facciamola ripartire, aspetta un attimo. Mandaci un messaggio vocale. Eh, esatto, dice... Fleximan, <ride> scrivici per favore, mandaci un messaggio vocale al 348-6709-857. Dici quando passerai qui da Varese. Sentite invece la sigla che hanno preparato per questo nuovo supereroe. Eccola qua. Ce l'ascoltiamo, sì, è un pezzettino, sì. Eh, mi sembra un po' la nostra, no? È un pochino, un po' copiato. Nella notte va se lo incontri, gran paura fa il suo volto alla maschera flexi, flexi man, flexi, flexi man, flexi, flexi man. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, si nasconde tra le macchine flexi. Fleximan Flexi Fleximan Flexi Fleximan E l'uomo Flexi non teme la stradale Combatte solo per la velocità Non ha paura va in giro col furgone Ed ogni palo a battere lui sa Bellissima Lui la battente ti salverà Eh beh un po' copiatina, eh, copiatina. Sì, qua, Se eravamo a Sanremo era plagio qua eh, Morgan Sì 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 mi sa che dobbiamo chiamare la CIA e contattarli esatto. e dirgli buonasera Chiama Mogol, chiama Mogol Dobbiamo chiamare Mogol, <ride> sì qua, qua c'è un tentativo eh, di super copia eh, perché Fleximan insomma ha preso un po' spunto dalla nostra tigre ma noi lo stimiamo anzi a Bugugiate è già comparso il cartello in Via l'Europa l'abbiamo chiamato noi speriamo che arrivi e che tolga al più presto questi limiti anche se speriamo di non fare la fine di Bologna che ormai è già arrivata a 30, a 30, 30 km h in centro Via l'Europa tutte le mattine attimi di terrore scrivi ste. adesso dobbiamo cominciare a, anche a salutare i nostri ascoltatori insomma quello lì di Via l'Europa mi sembra che sia anche più odiato di quello di Bugugiate eh, a Bugugiate alla fine bene o male lo sai cioè eh, rallenti un po' e poi vai io puoi andare a 2000 all'ora però un po' di più però quello di Via l'Europa proprio dà fastidio perché è vero te, è fastidioso perché te ne dimentichi sì, perché poi si è abituati insomma a, quella, a fare quel passaggio lì un pochettino più forte rispetto magari a Bugu, anche, anche Bugugiate prima, però sai, quello là magari essendoci da più tempo ormai lo sai, come dici te eh, Pino, sì. e lo eviti. Questo qui in Viale Europa è un, soprattutto all'inizio, poi c'è stato un boom di multe, ma mi sembra sì, ancora sì, adesso sì. da quello che ha detto Ste, la nostra gioca qui stasera può essere la testimonianza fisica e tangibile di queste multe prese. Quanto hai preso tu, Mor, in quella multa lì? Sì. 50 euro mi sembra Il più vicino che non ti sento 50 euro mi sembra perché poi era orario notturno era luna di notte ah. durante l'orario notturno costano di più ah, ah. pensavo che costavano di meno ah, no, no e anche i punti Magari raddoppiano raddoppiano e sì. se di qualunque infrazione commesso in orario notturno raddoppiano i punti Pino quanti ne sai Pino è Pino intelligente eh, dopo che mi è arrivata una bastonata <ride> oh, questa era stavo andando alle rotonde di Garlasco con il buon manga zona di Pavia <ride> E già vi fate paura voi due in generale Eh c'era 12 ore Anche ordi... il centro con Bologna a 30 all'ora Ma c'era 12 ore di Gigi D'Agostino anni fa eh, C'era ancora l'Apolo 
era proprio la strada di campagna campi destra campi a sinistra tutto buio ma io stavo andando tranquillo tipo 90 all'ora vedo giorno dal nulla ho detto vabbè qua l'ho preso in pieno e mi è arrivata una multa ma tipo era tipo 450 euro una bella eh, genere, la invece di, invece di 50 andava pozzetta. a 90 Invece ultimamente ho preso un bel tutor da Castellanza Legnano Una sera che stavo andando a fare una bella serata Però ho preso 170 euro scontati Se no altrimenti erano 2,40-2,50 E tre punticini della patente Però ormai ero tornato al massimo Quindi vabbè Tre in più tre in meno Ho detto Tò, tenetevi queste tre punti ma Tanto non è che mi servono tutti Sono come la Juve Me ne sono fatti togliere tre <ride> Dai, andiamo con una canzone ragazzi, poi andiamo a salutare tutti i nostri ascoltatori, andiamo avanti con la puntata, insomma un botto di robe di cui parlarvi, ce n'abbiamo, ce n'abbiamo. Pino tira sul volume, tira su, tira su, tira su. Chi arriva, chi arriva? Tromai con Papa Ute. Papa Ute, Il patre è souvent travaillé, maman di travaillé c'è bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es papa? 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 Où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre on sera tous papa Et d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables hein Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché Et ça doit faire au moins mille fois qu'on on a bouffé nos doigts Et où t'es papa où t'es Où t'es papa où t'es Où t'es papa où t'es Où t'es où t'es où papa où t'es Où t'es 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 où t'es où papa où t'es Papa, dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et Où est ton papa, dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es, où t'es, où papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es, où t'es, où papa, où t'es Cioè, ma un bel disco tipo di 4 minuti e mezzo, 5 minuti dove mi fate fare una storia decente, dove metto il link della radio, no, e non ce la facciamo. Eh, Ormai eh, i dischi sono sempre più corti, non ce capisco. la facciamo. Sì, Metti sempre, più corti, sempre più corti. This is the end uh, dei Doors. Esatto, quella, Vabbè, questo, questo quella piccolo di... grande amore con una bella apertura. Oppure lunga, quella lì dei Pink fan. Floyd, Money dei Pink Floyd. Esatto, e dura 18 minuti e facite Poi... poche a far scaldare il latte <ride> col padellino sul fornello. Esatto. No? esatto. <ride> Ma va bene così, ragazzi, music e amore sempre live in diretta ogni giovedì dalle 21 alle 22 qui dalla nostra sede in via 26 agosto numero 6 a Morazzone quindi siamo in diretta i dischi finiscono il link c'è dappertutto però stavo facendo 
un'ottima storia Instagram per far sì che la gente si colleghi eh, sulla nostra app. Chat, chat broadcast di, siete già di, arrivati di, 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 di gente ce n'è un botto quindi messaggi direi... vocali messaggi allora vocali. facciamo una roba serie esatto Vince, visto che me lo dici tu lo faccio andiamo a salutare tutti coloro che stanno scrivendo sulla chat di Spreaker e soprattutto il nostro numero di telefono che ricordiamo è 348 6709 857 quindi subito Valentina Cassago prima collegata sì sì la Vale ormai è una fan numero uno Boldrini anche lui che diceva no ma non tornate in diretta neanche Boldri- stasera Boldrini è una settimana poi oggi pomeriggio gli ho detto Steva che siamo in diretta Basta. Sì stasera cioè... ce la facciamo insomma abbiamo anche il caro di carnevale Siamo tutti cotti perché adesso parleremo finalmente del carnevale Però siamo qui poi c'è il nostro amico Vincent che sta scrivendo anche in chat oltre a e parlare io. qua al microfono Manga, manga che scrive con questa canzone mi immagino Pino che la canta con la chitarra in mano in formazza Un bel vedo nero lo scriveva all'inizio della puntata Poesia, Raffaele che scrive ciao ragazzi, Lanita che scrive ciao ragazzi il giovedì non è giovedì senza la tigre e lunedì non è lunedì senza il Monday Fever, quindi Vabbè. quelle cose che sono le basi della settimana di qualsiasi persona, Gio Bergonzi, gli amici di Doom, salutiamo anche loro, ciao ragazzi e diamo, facciamo un grande in bocca al lupo anche a loro per sabato sera perché hanno un nuovo grande inizio al comando al timone della discoteca Land di Legnano quindi grande Gio and- con Andreino con il sottoscritto con un botto di gente è che debutto, verrà a trovarci è il debutto di questa nuova compagine che si è creata relativamente poco tempo fa però è già un po' di tempo insomma che ci conosciamo quindi sabato sera tutti a Land a Legnano Pino verrà il Vince forse la Gio c'è insomma ci siamo Quasi tutti noi di Music and More per il grande esordio dei ragazzi di Doom a Land a Legnano. In bocca al lupo a tutti quanti. Poi chi è che c'è? Ste scrive, aveva scritto appunto Via l'Europa tutte le mattine terrore. Family Rossotti, allora bella gente! Ciao Family Rossotti, so che hanno, dei mandato, hanno mandato dei vocali anche loro, quindi adesso tra poco andremo ad ascoltarli al volo. Poi abbiamo anche Pino che saluta la gente in chat e Valentina che scrive sì sì e mi ha informato in tempo reale perché quando non ci siete mi mancate hai visto eh, quindi adesso gli mettiamo un bel cuore da bravo, bravo. Della... Eccolo, qua. Tac. eccolo qui che arriva un bel cuoricino qua per la nostra Vale Cassago impossibile mandare perché non possiamo mandare gli emoji ma no che brutta roba quindi scriviamo cuore punto esclamativo eccolo qua Tac. eccolo qui che arriva sulla chat di Spreaker c'è anche Arma grande Arma la base della settimana per qualcuno è il martedì al Magister, ha ragione anche lui, salutiamo tutti i ragazzi del Magister il martedì a Barasso, un calcetto di quelli per veri uomini, per maschi alfa e non per le donnicciole che sono abituate a giocare a pallone col tutù, vero no. Vince? Vince è stato partecipe di qualche partita delle nostre a Barasso, sì, solo sì. grandi uomini. Solo grandi uomini. Eh, cuore, tanta grinta e anche colpi di classe. Ma che bestemmia ogni tanto. No, le bestemmie, vabbè, le bestemmie <ride> ci stanno per dare la carica. Voi vi date la carica così. Ma non sono quelle che danno tipo l'effetto curvatura al pallone, no? Esatto, sì, tipo Oli e Benji quando prendono la rincorsa che ti si crea laurea, into- laurea intorno. Noi quando bestemmiamo ci, ci, ci si È forma un cerchio. Come lì. il tiro della tigre di Mark Led. Esattamente quello lì. Salutiamo Arma che è uno dei primi, dei, dei, dei ragazzi che hanno più presenze, insomma. In tutto il martedì di Barasso, un grande abbraccio a tutti i ragazzi. Allora, vocali al 348 6709 857. Andiamo a vedere chi ci ha scritto qui. Rossotti Family! Buonasera ragazzi, oh, mi raccomando, me. colonnello, va che venerdì sera c'è mia moglie lì da te, nelle tue mani. Ustia. Quindi, a parte che sono preoccupato. <ride> siamo a posto, siamo a posto, Teo. Cosa ci manda? Questa è Maria Sole. Robby, questo è per il duo Colo Vince e Pino in regia da parte di Maria Sole. Grande, grande. Grazie. Maria Sole, ciao, ciao Debbie. Sì, è vero, perché la Debbie venerdì viene a trovarmi al tappo 12 per la cacciarata. Quindi ho ricordato la serata di sabato perché è una novità, ma ormai lo sapete che quasi tutti i venerdì mi trovate a Castiglione Olona con la cacciarata, ovvero quella serata super divertente con solo musica italiana. Quindi si balla, ci si muove. È si bello come posto, tavoli. dov'è? Ah Vins, tu dovresti aggiungere la tua esperien- un riassunto della tua esperienza al tappo 12 È un posto fantastico, un posto magico <ride> <È> vero? <ride> per me è un posto magico, guarda Mi... È vero, bella, bella Anche la Gio potrebbe darci un feedback sulla cacciarata Però non si avvicina al microfono, lo teme 
un attimino comunque vi, aspetti, vi aspetto questo weekend venerdì tappo 12 Castiglione Olona sabato Land Legnano per, un, per delle super serate in nostra compagnia quindi non mancate Teo nel frattempo è scrivere Arma ha fatto la catapulta infernale esatto come i gemelli i gemelli Derry i gemelli Derrick, Derrick, erano, Derrick, erano, sì. erano loro sì sì è vero la catapulta infernale la ruolo che Scivo- praticamente uno scivolava sul campo come se avessero buttato giù il telo col sapone come calcio saponato sì, quell'altro gli saltava sì, sopra, sopra e poi faceva la rovesciata no uno andava sulla traversa se non sbaglio vero? si prendeva saltava sulla traversa e poi saltava ah. sui piedi del gemello e faceva la catapulta eh la madonna una, una roba del, così una cosa del genere vabbè insomma catapulta infernale tanta roba allora cominciamo a parlare però del nostro evento di carnevale dai riguardo le cose che ci interessano argomenti, ne abbiamo un po' musicali un po' di news, però prima parliamo di noi allora, per ora abbiamo questa certezza qua, perché prima abbiamo fatto anche un incontro in orario aperitivo presso uno dei nostri bar più famosi, insomma, che ci supporta sempre, salutiamo tutti gli amici del Caramamma, possiamo dirvelo già giovedì 15 in uh, orario serale e sabato 17 per quanto riguarda invece il pomeriggio carnevale morazzonese confermatissimo quindi venite numerosi La, l'orario serale sarà più o meno dalle 20.30 a 21 fino a mezzanotte mezzanotte e mezza anche poi bisogna vedere come prosegue eh, la situazione sì, sfilata che partirà da, dal full stop quindi di fronte dalle scuole medie e terminerà nel piazzale del campo sportivo di Morazzone mentre il sabato partenza in zona dove che eravamo partiti? sempre in zona eh, oratorio, oratorio, forse, eravamo oratorio, oratorio al, al esatto nel nuovo, nel nuovo piazzale del, dell'oratorio appunto e fine sempre lì all'oratorio quindi si, va, si fa tutto un altro giro del paese e poi si termina lì con musica, DJ set, bere, mangiare, insomma di robe. Sì, sì, l'anno scorso il sabato era finito benissimo per me. Di robe ne avremo, insomma non possiamo ancora, infatti c'è Arma che ci scrive una roba, abbiamo lanciato, possiamo anticipare questa cosa qua, abbiamo lanciato un sondaggio sulla nostra pagina Instagram, ovvero chiocciolina Music and More senza la E perché appunto sta per Morazzone. Dicendo quando volete che eh, andremo a svelarvi il tema del nostro carro di carnevale Quindi abbiamo messo 28 gennaio che è questa domenica Primo febbraio che è giovedì prossimo durante la prossima tigre in salotto Oppure 4 febbraio Possiamo dire perché con certezza perché è già finita la Sondaggio. storia di 24 ore È durata un po' un botto di voti Gente che ci sta scrivendo in privato ma cosa fate quest'anno eccetera eccetera il tema non lo svegliamo ancora per adesso perché abbiamo deciso di svelarlo perché il sondaggio ha vinto appunto come data quella che abbiamo un pochettino anche nelle nostre identificato come nelle nostre teste quella più giusta ovvero giovedì prossimo primo febbraio 2024 vi sveleremo quale sarà il tema del nostro carro di carnevale sto facendo una fatica a tenere il segreto e eh, anche io Mamma per adesso me. insomma se sono amici stretti che sapete che sicuramente ci saranno come anch'io qualcuno l'ho già rivelato però a gente che so sicuramente che parteciperà quindi giovedì prossimo durante la tigre in salotto anticiperemo a tutto il popolo morazzonese e non che vorrà partecipare al carro quale sarà il nostro tema ok va bene va bene d'accordo Perfetto. ragazzi ci siamo Perfetto. approvato ok approvato da tutti approvato. quindi direi che eh, continuerete a vedere storie dove stiamo lavorando a un qualcosa che già si sta costruendo sopra il carro perché l'avete già più o meno capito da ieri che è una specie di casetta però per chi ancora non sa qual è il tema Silenzio, eh, quest'anno eh. facciamo le cose in grande. Eh. Andate in immaginazione: in sì, perché sarà super spettacolare. Tanta gente sotto, ovviamente, parti a tema. Quindi ci sarà, ci sarà gente vestita a tema, tantissima. Perché oltre a noi del carro, anche alcuni ci stanno chiedendo che vogliono vestirsi come noi. Quindi a loro stiamo anticipando il tema. Preparatevi perché sarà una roba bomba. Pino, puoi andare col prossimo disco. Music and More continua, ragazzi, fino alle 22 con la diretta. Se avete qualcosa da chiederci, 348 6709 857. Cosa ascoltiamo, Pino? Alessandra con Queen of Kings. Va bene, bravissimo, Pilone. Vamo!
Pino disannunciala tu Disannunciala tu Vai Pino eh, Lei è Alestra- Alessandra La canzone Alessandra. si chiama Queen of Kings Con il remix di Gabri Ponte Ah mitico eh, Gabri. 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 Gabri Ponte Grandissimo dal passato Uno di quei DJ anche lui che ha fatto la storia insomma, della musica dance ah italiana Soprattutto nei eh beh, quel periodo anni lì, 90, inizio 2000, anni 2000 Quel periodo lì era incredibile Quelle robe lì, anche lui protagonista di tantissimi parti a tema Ovviamente riguardanti lui non il carnevale Ma un'altra festa dove eh, insomma, tutti quanti sono lì in gas per vestirsi Ovviamente parliamo di Halloween con la sua danza delle streghe Che eh ancora sì. è uno dei dischi più Presa gettonati una canzone di... Sono dei grandi classici Quei grandi Giordi. classici Pino poi sappiamo che tu BPM sotto i 130 per te è musica che ascolti la mattina no, quando ti alzi per, per, per svegliarsi <ride> Guarda, di solito abbiamo una tradizione io con gli amici quando andiamo a sciare che magari ti svegli per le 4 e mezza 5 eh, Le prime canzoni sono quelle, ah, quelle che servono eh, Allora parti proprio con la Bello musica Bello Sì, poi al ritorno ti metti i cartoni animati così inizia a cantare eccetera <ride> Però al mattino presto Roba cattiva, se no dormiti subito. Pino mi gasi con la roba dei cartoni animati. Tu ce l'hai proprio quel colpo lì del cartone animato, vero? Spesso eh, le sì. metti. Sì, sì, sì. Soprattutto che, che al dischi. concerto di, di Cristina Ravena, tantissima <ride> roba. Sono andato al Land of Freedom, al, al Land. Vero, il vecchio Land, quindi la, la gestione precedente. Sì, bene, sì, bene, c'è bene. La Cristina Ravena, poi sono andato anche all'Alca, ha un sacco di volte, quando fanno serata. Cristina Ravena l'abbiamo vista anche io e Colonel. Quando sono andato all'Alcatraz per un sacco di serate anni 90, nel 2000, proprio che mettono di tutto, sia dalle canzoni rock, rap, sempre tutto tema anni 2000, 90. Sì, insomma, eccetera. lì di solito sappiamo che magari io ho visto delle serate, adesso che mi parli di, di Cristina D'Avena, mi fai venire in mente delle cose, perché lei spesso, quando faceva serata nei locali, la abbinavano ai Jam Boy, sì, un'altra band che insomma aveva tantissime la... canzoni legate ai cartoni. Sono la, sono la sua band, Jam Boy, la sua band diciamo, ufficiale. Sì, sì, ah, da... questo non lo sapevo. Ormai non, non so da quanto tempo, ma sono, penso anche prima del Covid che, che collaborano, quindi fanno molte, molte serate assieme. E eh sì, sì, sono un grande fan delle sigle dei cartoni. Bravo, bravo. Eh, poi allora. ti ricordano quando sei piccolino, ti ricordano l'infanzia. Eh beh, sì, cioè, sono quei bei ricordi che ti muovono, ti smuovono, soprattutto il cuore, perché dici minchia, quanti Ma anni sono, sono passati. Sono pezzi che, bei, bei pezzi dance, eh, che sono sì, fatti, sì, è vero, fatti è molto vero, bene. È vero, ricordiamo che una delle prime canzoni dove è stato utilizzato l'autotune, che adesso tanto ha spopolato in Italia, Sfera, tutti i cantanti della trap, una delle prime canzoni dove c'è l'autotune, qual è? Dei cartoni animati, vediamo se siete pronti proprio sul pezzo vi do 5 secondi 5 4 magica 3, doremi 2 no, so. 1 what's my destiny dragon ball c'è il pezzo di Giorgio Vani che fa why is my destiny dragon ah, ball è vero è vero è, è vero, il primo autotune che è stato usato in una sigla dei cartoni animati eh, non lo sapevo questo eh beh, Giorgio vero, Vani, il mitico Giorgio Vani che insieme a Cristina D'Avena è quasi sempre sul palco anche lui di solito la combo è o Gen Boy e Cristina D'Avena oppure insieme a Giorgio Vani che è la voce di tantissime sì, altre sì, sigle sì sì anche lui sì, che poi... lui e Cristina l'hanno fatto praticamente tutte esatto sì diciamo le più famose soprattutto degli anni nostri ovvero 90 90 2000 quella decade lì anche per quanto riguarda i cartoni sono composte da loro sì 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 ma la mia preferita è quella di Yu-Gi-Oh Ah. La sigla del primo Yu-Gi-Oh! Eh, quella... Ce ne sono tantissime, anche Detective Conan, sì, esatto. i Beyblade. Io, io mi ricordo quelle lì di Dragon Ball perché mi gasavano di bestie. E poi un'altra che mi faceva impazzire, te lo giuro, i Cavalieri dello Zodiaco. Ah sì, ah, sì, 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 bella, bella. Che tega quella lì, perché anche lì c'era <ride> i Cavalieri, i Cavalieri. Alla grande, bellissimo. Poi li guardavi... Se Cadevano no. da, da ogni tipo di altezza, non morivano mai. Beh, anche, Poi arrivava l'armatura anche, dra- d'oro. anche Dragon Ball, quando faceva la fusione, era incredibile. Esatto, sì, bellissimo. Poi ci volevano 16 puntate per, per vedere Goku Super Saiyan. Esatto. Però le aspettavi volentieri, tornavi Viene, da scuola. Un quarto d'ora di Ah, e urlo <ride> e poi si trasformava. Quando ho preparato l'energia sferica, mi ricordo che è passato un quadrimestre a scuola. <ride> Ha alzato le braccia a febbraio Le ha abbassate a giugno quando è finita la scuola sì, Per lanciare dai, l'energia sfera Che è durata 5 minuti E poi, poi <ride> quando ho preso il nemico l'ha ammazzato subito E noi eravamo nelle 60 puntate Che eravamo lì pronti a farla partire Ma la cosa brutta di Dragon Ball È che quando il titolo dell'episodio Te lo spoilerava tutto Se tu ci fai caso, tu leggi il titolo dell'episodio Ti spoilerà tutto Tipo Goku si trasforma in Super Saiyan 
E adesso sono nati, ah, anche, sono nati anche dei filtri direttamente sui social, quindi nelle, per le storie di Quello con Instagram, le eccetera, Drago, con le sfere, con i vari titoli delle puntate e poi e tutti li usano nelle, nelle storie, praticamente inquadrano un amico ubriaco e poi, non so, il segreto di Junior, così, eh. no? <ride> bellissimo. Armando ci scrive, dai tan tre, bella musica e tanta gnagna, sì perché ai tempi la cosa bella era che le tipe nei cartoni avevano tutte le tette grosse, erano tutte delle, eh delle fighe eh, atomiche. Io mi ricordo Margot di Lupin. Sì, è vero. Eh, eh. Lei è super fighissima, se no vabbè, sei la Moon. Sei Lord Moon. Lord Moon. La, la Moon è vero, se per il costume non parliamone. Sì, sì. Poi, occhi di gatto. Occhi di gatto, belle fighe. E poi un altro cartone dove c'erano delle fighe assurde, cos'è che era che ho detto, minchia, no, era pazzesco. Ah no, per poi ecco quel è il collegamento che volevo fare. Oltre ai cartoni anche c'erano le, i telefilm dove c'erano delle fighe atomiche, ovvero Xina, principessa eh guerriera. Beh, sì, sì. <ride> eh beh, in costume. Eh, eh beh. tanta roba. Eh. Eh sì, 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 che belli che erano i nostri tempi. Eh, esatto, solo che eravamo Adesso troppo metti, piccoli per capire. Se metti mezza tetta in una serie TV te la Basta, eliminano no. dalle, dalle due. <ride> Incredibile. Se non mi ricordo, magari ti postavi a casa da scuola al mattino e, e avevi eh, Hazard. Ma esatto, piai. anche la tipa di Hazard. Ma no, arma, te la ricordi eh. la tipa di Hazard? Jesse forse. Eh, sì. No, sì, Jesse sì, era sì. lo zio. Eh, la tipa come si chiamava? Vediamo se di qualcuno Jesse c'è. Eh, la tipa, sì, me la ricordo. Lo zio Jesse, poi c'era la... Rosco cugina. che era il cugina. La cugina dei De- eh, Daisy. Di poi Daisy, 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 è vero, minchia. Quella lì quanta, quanta roba era lei? Con il lino di jeans, dei eh. watch. Baywatch, beh, 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 beh. Baywatch. <ride> penso di aver messo gli occhiali per vedere <ride> altro che 3D per gli occhiali. Io li mettevo per guardare Baywatch. E poi invece pomeriggio passavi con c'erano i Simpson, beh, Dragon Ball. Esatto, poi c'era magari poi ad arrivare, ecco, South Daisy, Park alla sera. Daisy Duke, tutti stanno Daisy scrivendo. Duke. Catherine Buck si chiama l'attrice. Arma ci scrive. Minchia, che il dettaglio. Eh, sì. Ma che ascoltatori abbiamo, ragazzi? Eh sì, sì, sono bravi, sono più poi, bravi. Poi se di vi ricordate, facciamo così, se vi ricordate qualche altra. Qualche altro telefilm o cartone dove c'erano delle fighe atomiche dovete mandarci un vocale al 348 6709 857 che lo passiamo adesso dopo il disco che stiamo per mettere ragazzi perché la tigre viaggia da un argomento all'altro con una velocità clamorosa ma quando si tratta di quella cosa che finisce per no la figa no si fossilizza lì vabbè <ride> no eh beh, per forza Pino, cosa no. dici? allora sì, nel no. frattempo ma scritto anche Joe del, del Doom sul gruppo e fa colo cazzo ti stiamo ascoltando tutti grazie per i saluti quindi salutiamo di nuovo tutti i ragazzi di Doom e anche l'Andreino che so che è collegato sabato sera Land Legnano dalle 23 30 24 più o meno l'apertura vi aspettiamo tutti quanti lì Disco Pino vai schiaccia play vado tira sul volume che l'hai scelto Blondi dal passato con Art of Glass da oh. paura la tigre in diretta fino alle ore 22 
Oh ragazzi, buonasera. Dunque, i telefilm che guardavo io perché sono un po' più grandino erano i Chips, Ciao Andre. Supercar, poi c'era Wonder Woman e poi quelli che avete citato voi, però era secondo Wonder me Woman. Hazard aveva una marcia in più perché era proprio figo. Un abbraccione a tutti e buona diretta. Grande Andre, salutiamolo qui il nostro DJ di sabato sera all'end Andre inoltre che compagno di mille serate insieme al Village Summer Disco Salutiamo tutti i ragazzi anche della disco estiva Più chiacchierata e ovviamente più vissuta di Varese Ciao Dani e ciao a tutto lo staff del locale Allora abbiamo trovato anche un'altra super figa, super gnagnona Che c'era nei, nei telefilm di quegli anni lì Che era Hercules C'era una biondina che girava intorno sempre a Hercules e Iolao che era quello Iolao diciamo che era la parte maschile col capello lungo che sarebbe stata perfetta ai tempi odierni dove ci vuole sempre un maschio con i capelli lunghi e ci vuole sempre uguaglianza quindi grande Iolao lo salutiamo anche lui allora andiamo a cercare Ronny che dobbiamo telefonargli al volo per il momento cultura vediamo se trovo il numero perché ci hanno scritto un botto di messaggi stasera c'è anche Zippo tutti i ragazzi di Tappo 12 dov'è il numero di Ronny che non lo trovo più eh, dove sei Ronny? Non ti trovo! Top, grazie! Eccolo qua l'Andreino nel frattempo ci scrive Ronny, eccolo qua Trovato, tac! Facciamo partire al volo la chiamata Perché c'è il momento cultura in arrivo con il nostro amico Ronny Che stasera avrà un botto di saluti da fare Quindi ci colleghiamo subito con lui Dovrebbe esserci già in collegamento con noi Ronny, ci sei? Eh, eh sì, pronti, certo che sì, certo che sì. Uè, Daisy Duke ti casava, è la Daisy. Eh, Daisy sì, anch'io l'ho vista tante, anche perché una chicca dei, dei miei coscritti. Eh, ogni, ogni tanto qualcuno mi chiama ancora Rosco, non so perché facevo, Ros- mi, mi chiamavano così, <ride> forse per, perché era tipo il tontolone di, di azzardo. Vabbè. Però era quello più lo simpatico. Lo prendo e lo porto a casa. Sì, sì, beh, voglio dire, un po', un po tonto, ma, ma va bene, ma va bene. Uè, benvenuto no, era, al 2024 uno... della radio. Eh? Grazie, certo, certo, visto che l'altra... La volta anche scorsa, per noi è la prima. Era, eravamo pronti, ma giustamente ci sono cose altrettanto importanti eh, c'è caro, da portare c'è avanti. Caro, cazzo, e quindi, eh, e riempie quindi troppe non... giornate, Ronny, non ce l'abbiamo eh, fatta, perdonami. D'altronde, d'altronde... Ma ci, ci mancherebbe, noi sapete che siamo, siamo sempre in, uh, come dire, pronti per il giovedì, eh, l'unica cosa che vi, vi dico già, lo sapete che l'unico momento in cui mancherò è quando dovrò appunto assentarmi per fare il mio mesetto a Brebbia eh, e quindi devo capire ancora quando, quando succederà ma mi farò vivo magari con qualche vocale disforoso perché sarò in camera magari con altri e non potrò fare tutto il casino che vorrei chiaro Comunque, chiaro Ronny, eh... troveremo un tuo degno sostituto e poi ti pensioneremo eh, <ride> eh, certo eh, vabbè, ah, tanto no. io eh, ma no ma non so che lo, lo dici solo per uh, come dire oh, scusa per mi sono dimenticato in giro, due saluti devo fai. salutare Gianca che ci ha scritto prima e anche Samuele Corsalini il nostro amico del libro quel che non sai di certo, Varese certo. quindi salutiamo questi due soci che si sono collegati giusto 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 poi vabbè bisognerebbe anche sentire il buon, il buon Samuele per capire come poter fare ad allargare la diffusione anche del nostro li, eh, libro. Devo girarti il numero del cui... SEM, sì. Non è un problema, non è un problema. Vai, tema allora, Ronny, oggi, di che cosa parliamo eh, oggi? Parliamo, parliamo di una città ehm, che abbiamo visto nei primi giorni dell'anno, ormai caspita sono già passati eh, quasi 20 giorni da quando siamo andati. E mentre tu eri a Bologna che te la spassavi ed era uno dei prossimi, magari uno dei prossimi come dire, temi, eh, vediamo, sarebbe bello parlare anche della grande città delle due torri, eh, parliamo di un'altra città italiana molto, eh, diciamo, abbastanza famosa, non famosissima, quindi non Venezia, non Roma, non uh, Firenze, che diciamo sono quelle un po' più conosciute, ma parliamo di una città sempre del nord che è, secondo me è molto affascinante, ovvero di Trieste. E vai, 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 Ronnie, okay. vai, vai, no, 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 no perché poi non, non si vede nessuno. No, perché detto, noi stiamo ci commentando ci a tutti quelli che ci scrivono in chat e anche in oh, privato. Vai, 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 tu vai. Ok, non c'è problema. Allora, eh, Trieste in realtà eh, nasce come insediamento preromano eh, e il suo nome vuol dire mercato, eh, dal nome antico di Trieste che è Tergeste, che è, diciamo è, una, è un nome che veniva dato appunto che la città ha assunto nei primi 
nei primi tempi della sua fondazione e questo, questo nome Tergest deriva dall'antico dialetto veneto che non è il dialetto veneto che magari mi senti parlare anche tu ogni tanto eh, ogni tanto ma è, è proprio una lingua simile ma non è la stessa cosa quindi non è, non è il veneto moderno che magari si può sentire ma appunto mercato perché, anche perché diciamo Trieste si trova in una, posiz- una posizione geografica molto particolare in effetti è un po' un crocevia fra oriente e occidente eh, fra eh, la penisola appunto l'Italia e anche eh, le dominazioni mh, austriaca e poi anche mh, molto vicina alla Slovenia quindi anche molte influenze slave eh, quindi è una città molto, 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 molto particolare un po' Un po' di frontiera, sì sì, è un po' di frontiera. Eh, la cosa che volevo, di cui volevo parlare oggi eh, erano un po' delle curiosità che avevo, che avevo trovato sulla città. Vabbè, vi dico, che, vi dico che la città ha una meraviglia, diciamo, su tutte le altre, che è la piazza Unità d'Italia, che è la piazza più famosa di Trieste ed è veramente, eh, veramente uno spettacolo per gli occhi sia di estate che di inverno. Io l'ho vista con i, appunto, i, gli alberi addobbati a Natale ed è veramente super, super affascinante, quindi è enorme. E, e in quella piazza curiosamente ci sono tutti eh, gli uffici di tutte le compagnie assicurative eh, è una cosa un po', un po' così e quindi ci sono veramente tutti i tipi di assicurazioni hanno l'ufficio in piazza di Unità d'Italia chissà come mai poi oltre a quello oltre alla piazza Unità d'Italia che forse è una delle cose più belle da vedere direi che c'è un altro elemento che caratterizza Trieste ovvero la bora ho scoperto vento. che ci sono vari tipi di bora la, la bora è il vento appunto freddo che, eh, che spazza a Trieste eh, soprattutto nei mesi invernali a 100 ore passa che... anche sì sì ha ah, voglia c'è la gente che si <ride> in piazza Unità d'Italia praticamente si vede il mare quindi c'è un molo che va verso il mare e ci sono delle persone lo fanno vedere nei filmati che si devono tenere ai lampioni vista la forza la forza di questo vento freddo in realtà ci sono tre tipi di bora ho scoperto c'è cioè una bora eh, chiara, una bora scura e una bora antica quindi questa è una cosa che magari non tutti sanno e anch'io ho dovuto, come dire, l'ho, l'ho scoperta piacevolmente la bora chiara è quella che porta al sole quindi quando c'è bel tempo e c'è la bora quella si viene definita eh, chiara poi la bora scura è quella del, diciamo, della, del mare in tempesta quindi quando c'è il mare che, che è un po' agitato e porta, e porta brutto tempo e poi c'è la bora antica che è quella che dura più giorni ed è quella che ultimamente è più rara perché eh, di solito la bora adesso sta diventando come dire, una, cosa di, una cosa di un giorno solo quindi questa è un po' una caratteristica della bora che non sapevo anch'io poi un'altra, un'altra cosa che, di cui, per cui Trieste è molto famosa è il caffè perché oltre a Napoli diciamo, dove c'è una, veramente una grande cultura eh, del caffè eh, l'altro porto italiano per, eh, come dire, famoso per il caffè e in realtà è il porto anche con più volumi di merci in Italia Trieste il porto di Trieste appunto eh, Trieste è anche famosa per il caffè per due motivi innanzitutto perché diciamo ha nel suo territorio forse una delle marche più più famose di caffè che è la Illy Caffè che vabbè facciamo un po' di pubblicità la Illy Caffè secondo me è una una delle marche ormai è diventata internazionale sì è vero sì certo più buone di caffè certo e anche qui il caffè eh, a Trieste viene detto in vari modi in modi diciamo un po' diversi da, da di quelli italiani in realtà il caffè espresso viene detto nero quindi se vado dentro in, una, in un bar o in un uh, caffè perché i caffè di Trieste sono molto, erano molto come dire, frequentati anche dai letterati anche per quello, mh, per quello famoso a Trieste c'era, c'erano per dire Umberto Saba James Joyce che era un letterato inglese o comunque della, della penisola britannica che è rimasto a Trieste molti e mol, molto, molto tempo eh, quindi c'erano anche vari letterati che andavano nei caffè e nei caffè eh, il caffè espresso si dice nero quindi dice, se mi dai un nero eh, si intende un caffè espresso un caffè macchiato, un capo e un cappuccino, un caffè latte quindi ha dei nomi particolari in città quindi Pensate. si può dire anche così il caffè poi eh, vabbè, ci sono anche mh, altre cose per esempio in piazza Unità d'Italia c'è una bellissima fontana che si chiama Fontana dei Continenti che è stata mh, costruita nel 1751 e non è anche questa da 
sottovalutare ed è eh, in questa fontana sono rappresentati quattro fiumi dei, dei continenti ma perché viene detto dei continenti perché quando è stata costruita nel 1751 l'Australia non era ancora stata scoperta e quindi ci sono solo quattro fiumi ovvero il Nilo per l'Africa, il Gange per l'Asia, il Mississippi per le Americhe e il Danubio per l'Europa quindi anche questa fontana è da non perdere a Trieste l'ultima cosa che vi volevo dire eh, è questo che eh, è il primo teatro in Italia che è stato dedicato a Giuseppe Verdi eh, che chiaramente Grazie. Giuseppe Verdi famosissimo compositore, compositore sì, di, sì. Opere, di Chiaro, opere liriche che ha segnato la in storia realtà, della musica lirica eh, vabbè, anche Verdi anche Verdi oltre a Rossini oltre a Rossini sono diciamo ma poi ce ne sono talmente tanti che eh, direi di tagliare non per altro ma se no non riesco a dire quello che vorrei ovvero che eh, il teatro di Trieste è stato ehm, somiglia in realtà molto alla scala di Milano perché? perché il Pier Marini che era l'architetto che ha eh, disegnato la scala di Milano eh, diciamo il Pier Marini eh, un suo allievo scusate mi sono un po' impaperato un allievo del Pier Marini eh, che è Matteo Persch eh, che è un, un, un cognome proprio triestino ha ehm, diciamo, ideato e realizzato questa, questo teatro il teatro Verdi che mh, essendo appunto un allievo del Pier Marini che ha fatto la scala somiglia molto alla scala al di fuori mentre, al, ecco, mentre all'interno eh, il teatro Verdi somiglia al teatro La Fenice di Venezia perché l'architetto è lo stesso ovvero Gian Antonio Selva quindi da, da fuori siamo un po' alla scala da dentro un po' alla Fenice hanno fatto un, un po' un collage di questi andare. grandi teatri <ride> e è uscito fuori il teatro Verdi di Trieste quindi Beh, insomma, la, la consigli una come città, città Roni sì, 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 la consiglio anche perché appunto si possono mangiare cose particolari. Portatevi eh, una vela, per dire... andate anche in giro senza sì. consumare la benzina. Eh, <ride> bravo, anche sì, soprattutto se c'è la bora non c'è problema. Avete lo e poi ci sono per... con la vela. Eh, bravo, <ride> e si va. Eh, direi ciò aptici, poi vi lascio come ultima cosa che tu hai anche già assaggiato eh, nella penisola slava, ci sono anche a Trieste perché appunto risente dell'influenza slava anche in cucina quindi ci sono molte cose da, da scoprire è una bellissima città e ne vale la pena e poi anche c'è una bella squadra di basket eh sì <ride> poi c'è una bella squadra di basket che adesso è una 2 e poi c'è un grande amico che mi permetto di salutare anche se chiaramente eh, che ci ha fatto un bellissimo regalo ve lo ricordate il nostro Sandro, eh beh, vero, Paul, il nostro Sandro che, Sandro. Che, sta, che sta a Trieste e che ha fatto per noi una bellissima intervista in occasione di un anniversario dello scudetto dalla stella Quindi, infatti qua scrivono eh, che ti hanno visto in prima fila al palazzetto contro Bologna e eh beh ci sei sempre eh, cioè, no? sì, sei sì, un'istituzione beh, lo sappiamo ormai della palla era, eravamo in due c'era anche Vinci eh. sì, c'era anche io c'era, c'era. C'era. Ah, ma non Vinci è che non l'hai visto su, che c'è solo Ronny eh? oh, allora qua eh, ma io c'è anche la prima Vinci. volta eh, ma sai il Vinci agli esordi sì, cioè, Vinci, sta svezzando ma te ormai sei un eh vabbè un d'altronde è come, è come quando io vado a San Siro a vedere il calcio eh, eh. Ci, come dire, ricambiamo il favore lì è lui esatto. quello che è detta legge eh? <ride> quindi è giusto così Ognuno allora Ronny noi ti ringraziamo perché sei stato Grazie. al top come sempre quindi andate Grazie tutti a, a farvi un giro a Trieste perché di robe belle da vedere ce ne sono un sacco ci ci ritroviamo sono, giovedì prossimo quando riveleremo il tema del carro dove La, quest'anno ci sì. sarai anche tu vero? Eh, allora qui devo, devo dire la verità dirlo, che dai. sì la possiamo dire che quest'anno ci siamo anche noi perché dai non, eh, bisogna supportare i ragazzi sempre quindi visto che l'anno scorso eh, diciamo mi sono mano un po' tirato carro, in disparte un bel fare. mano al carro <ride> e quindi, e quindi quest'anno oh. ci siamo a meno che dobbiamo dirlo eh, non riceva la chiamata da Brebbia allora in quel caso lì ah, già è vero c'è sempre la chiamata lì, speriamo che non no, arrivi eh, no, cioè, no. Eh, anche perché intorno arrivi. a quelle date lì dobbiamo andare anche al Blue Note a vedere il Rai Gelato e eh, quindi eh, certo. speriamo e quindi, che non sia quella la chiamata dai. speriamo che non sia quella la chiamata altrimenti dai ci rifaremo presto per intanto noi ci siamo grande, grande, grande Ronnie. Ronnie. grazie mille un bacio a ciao, tutti brother. un abbraccio ciao, siete Ronnie. forti ciao Roni ciao 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 ragazzi Roni lo salutiamo e lo ritroveremo giovedì prossimo sperando che non lo chiamino a Brebbia per la riabilitazione che lo renderà il disabile più veloce della provincia di Varese no esageriamo di Europa lo chiameranno dopo Fleximan lui sarà Flash Carrots Flash Carrots, Flash Carrots. <ride>
No, 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 a parte gli Grande, scherzi. Grande Ronnie, bravo. Il nostro fratello Ronnie è sempre il top col suo momento cultura. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Grazie, Vince, per l'aiuto, per il supporto, come sempre. È sempre un piacere. Ciao a tutti. Grazie a Joe che è stata qui a godersi la puntata stasera. Ciao. Pino! Sei stato io. devastante Mi chiudi con un bel discone di quelli che meritano di essere ascoltati? Eh sì questo Merita? Merita, merita Merita Allora ragazzi ritroverete Music and More live lunedì con il Monday Fever dalle 21 alle 22 Vi auguriamo un buon fine settimana e vogliamo farvi ascoltare questa canzone qua Tiralo su Pino, ciao a tutti, buon weekend dal colo Ciao, 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 ciao Arrivano i Linkin Park What has done? Now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.